Mambo VP mwana SNS episode nyingine tena ya 2022 so far. Tunakata mbuga tunachanja mbuga kuangalia mastaa wetu mwaka huu 2022 walichokifanya mpaka tulipofikia hapa. Frederick Bundala Skywalker niko na Esco Donald pamoja na Chris Favors. Inakuwaaje wazee? Kama ka. Sawa, tuko sawa. Tuko It's all good. Eh? Tuko vieni. Yes. So leo mezani focus yetu tunamweka mtoto Paula. Tulimgusia kidogo kwenye uh, episode ya Jukes. So yeah. Leo hapa tuko naye vizuri tumwangalie mwaka huu kwake umekwenda vipi. Yeah, yeah. Januari 25 tulianza kwa kuandika story inayosema penzi la Rayvanny na Paula limekufa. Wafanyana hili liloacha maswali mengi. Lenyewe ni walijian follow. Mm. So hapa ndo trouble and paradise kwa imeanza. Yeah. Mm. Chabu kabla hapo mwishoni mwa mwaka 2021 mapenzi yalikuwa kama yote. Mm. Ilivuanza hivi watu wakasema hapana beta kuwa kiki. Kuna watu wengine walikuwa waamini mm. kwamba inatokea awasanii bwana ndio drama zao hizo. Mtu anakuwa ni follow ni mpenzi wako mwisho wa siku inakuwa tu ni ni drama. Yeah. Lakini kumbe kulikuwa tayari kuna shubiri katika penzi. Mm na ndo hivyo dalili zikaanza kuonekana hivi. Yeah. Taona juu huko mpaka palipofika mwisho. Januari 26 kandika story P Funk majani atangaza kuachia album yake mara 30 Paula aipigia promo. Tukaanza kuona binti na baba binti anakuwa karibu na babaki sababu hapa katikati majani kama alimkatia tamaa kutokana na ile issue ya kajala na yale mambo yaliyotokea kipindi kile. Mm. Unaona na zaidi yeye Paula ndo alikuwa kama alimdiscourage sana. Uh, majani lakini kwa speaking of majani hii album haijawahi kutoka yeah, yeah, mpaka, yeah, leo. mpaka leo lakini mimi ni kwa miongoni mwa na ulikuwa unaona na studio kuna harmonize mm. kuna nani au midimples nilisikiliza pia kuna moja kati ya kazi ambayo alishaifanya kina yang, uh, ilikuwa ni yes yan lunya na convoy mm. bonge moja la ngoma i wish the album itoke uh, ili watu waweze kusikia project ambazo majani yanazo so binti akaamua kumsupport babake Januari 29 Rayvanny na Paula mambo si sh, mambo ni shwari baada ya kupigana tofali kila mmoja aamua kumfollow mwenzake so hapa mapenzi yalirejea yakawa yanarudi mm-hmm. uh, na unakumbuka story ambayo ulisikiza ile interview ya uh, wasafi ile show yao ya nini ya asubuhi ile mm. inaitwaje ile kina yeah. Dida uh, good morning yakina dida ile ah, mashamshamu masham, masham, yeah. ah, nani ule ah, juma lokola yakawa nasema sababu ya kukosana hapo katikati kuna majina walipeana mm. <laughs> majina fulani ya ajabu sana mm. au sio so it was very weird nakumbuka mmoja kati ya jina ambalo Rayvanny alimpa Kajala ilikuwa chaote Paula yes ah, Rayvanny alimpa Paula jina chaote mm. yeah yale peana tayari sana ilikuwa noma afu, afu uh, la Rayvanny ilikuwa jina fulani baya sana alipewa ila nimelisahau <laughs> Mei na saba tukaandika Mei Machi 28 Harmonize amuomba radhi Paula aendelea kumlilia Kajala adai sio kiki ya video ya mtaje So hapa yaliyotokea uh, Monaiza akaendelea kuomba radhi pande wote Kulikoni Mei na saba hiyo Paula amfu, amfuta mama yake Kajala na kumwacha babake Pifunk kuna tatizo. Nadhani ile reunion ya Kajala na Harmonize ilimkera mm. sana mm. Paula. Nafikiri Paula Paula kwa umri wake mdogo amepitia katika dakika nyingi sana ambazo kiukweli kwa age yake ni kama mzigo wa mwiba kwa sababu mm. amekuwa mapema sana kwa maana ya kupata matukio makubwa makubwa mapema. Mdogo sana Paula tunafahamu hilo sasa katika udogo wake huo huo mahusiano ambayo tunafahamu ileleta drama huko mtandaoni kugombana na baba ambacho ni kitu kibaya sana kugombana sana na mama yake ambaye hiyo amekuwa anagombana na patana na gombana na patana nini mm. kufika katika hiyo level ni kitu ambacho ki ukweli kwa umri wake sio jambo ambalo unaweza kuona ni jepesi jepesi tu kwa sababu tunaona familia ma watu wengi lakini ye kwa ulimwengu ambao amekutana nao kwa sababu amekuta baba maarufu mama mama naye maarufu sasa kuhendo haya mambo yote kwa umri wake nadhani kuna vitu vingine alikuwa anatumia judgment za 
e, ki, 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 nikisema kitoto itakuwa ni kama nimeongea nime, nime vibaya lakini mm. kutokana na umri wake au sio ndio maana unakuta hata hiyo tu kumnunia baba kugomana na baba ukishakuwa mtu mzima umefundwa vizuri vizuri baba nunui wala mama nuniwi itatokea la kutokea lakini mzazi ni mzazi so, sasa imagine Paula ameshapitia kwenye hizo zama za kugumbana nao wote wawili na mwisho wa siku wakaja kupatana nini so uh, hata hicho kipindi ambapo uh, wana wana wanagumbana na mama yake cha kumfuta si mama yake na nini nadhani ndio kile kipindi ambacho tunasema ni cha kurudiana na harmonize which alikuwa na haki ya kununa yeah, eh, kwa sababu tokea. ya kile ambacho kilitokea eh, yeye mwenyewe anaonekana akupenda na ndio hiyo sababu ambayo ilifanya mama yake amwache harmonize sasa ulikuwa upande wangu na nitetea mwanao sasa hivi tena narudi kwa yule yule ambaye alifanya ubaya na nini so nadhani ilikuwa tu ni masuala ya ya, ya mwanzoni au lakini baadaye unaona anakaja kulegea mwenyewe tukaona na, na cruise kwenye marange ya ya, ya munaise na nini so yeah it's all good sasa hivi status ikoje kwa kile kilichotokea yeah. uh, baina ya Kajala na Harmonize Mei 28 Paula mrudisha Kajala kwenye bio ya Instagram alitaka kumkera kisa kurudiana na Harmonize tuliashum kitu kama hicho June moja finally Harmonize achora tatu ya Kajala na Paula kwenye mguu wake andika neno I'm sorry Bas ma, kama kuna mtu ambaye ana maamuzi magumu eh amnaizi <laughs> kio kweli wafikiri kesho ah mimi yule jamaa nime nimemfanyia hivi ana maamuzi magumu sijawe kuona ah ndio maana ajita jeshi ah yule kule jeshi yule <laughs> yule ah yule jeshi hatari <laughs> okay so akamchola akamchora uh, binti na mama sasa sijui hizo tatu zitaendelea kuwepo ama vipi. Atabadilisha atabandika juu tena tatu nyingine. Sasa mm, tunaomba mm. kile amegomana na Kajala akaongeza akarefusha akachange pale. Mm. Kajala naye akaenda kupindua. Sasa da sasa una uchafu mwili. Kufikia miaka kama 50 60. Okay. Mwili yeah. kama chatu nakuwa. Right say yeah. kama yeah. kama wizi. Yeah. Wayne. Mm. Okay, June 8 tukaandika story inosema mwijaku afichua kwa nini Rayvan kapigwa chini na Paula. Kaishiwa akaimbe kwaya muziki umefeli. <laughs> mwijaku bwana. <laughs> mwijaku bwana ndio bila kuili. Ole <laughs> issue ya, ya Paula na Rayvan yeah. ilikuwa ina mada nyingi sana. Kila mtu kwa anaongea kwake. Mmoja mm. akasema kwamba Rivani ameishiwa. Unajua eh, ameishiwa ana kitu ndio maana pia huyu Paula amemkimbia. Yeah. Lakini kuna watu wengine kwa naona pia kwenye baadhi ya page za e, Wambea mtu anakuja unajua Wambea wanakuwa na vitu vingi sana ambavyo wanaongea. Mm. Sometimes ukiviangalia kuna vya ukweli lakini pia kuna vya uongo propaganda za hapa na pale. Sasa watu wako wanasema kwamba uh, Rivani ameshindwa kwa sababu Paula ana matumizi makubwa mno. Mm. Yaani kwa wiki. Hizi milioni milioni laki ngapi katika hizi? Lakini si tunamuona kuna page yake. Eh. Kwa hiyo sasa Raymond yule Mbea Boy mm. alikuwa anatoboka sana yani anatoa sana hela. Kwa hiyo labda wanasema wengine sio mkeo yule. Eh sio mkeo wako. Yeye ana yani yule ni ile magari gani yale? Ile vuu lita tatu. Wewe mzo wa magari. Hebu tupe kama mfano wa gari. Atusema kama range. Eh, range eh. Kwa hiyo wanasema kwamba alikuwa kinanio sana aki matumizi mengi sana makubwa kwa hiyo okay. jamaa kaona mbona miayushu natoa sana hela afu sipati kitu hivyo watu kwa nasema hivyo mjako ndo nasema kwamba jamaa naye alikuwa ameishiwa na maana pia kwa hiyo alisema lipo na labda watu waliisi tu au ni kweli Paula alikuwa lakini ilikuwa ni ngumu sana kuamini maneno ya mm. mjako pindi hicho yeah. mm. e, kwa sababu ka, ka, mtu kama Uh, tukiongea kuhusiana na mwijaku ni ngumu sana kwa sasa hivi kwa sababu tunaona alivyokuwa anamsema hivi Rayvani mm. na ndio kipindi hicho hicho anamsema vibaya Diamond na nini mm. lakini tunaona yanaendelea sasa hivi yeah. yuko upande ule yeah. yeye ndo moja kati ya machawa wake mm. na wananufaika na mm. baraka za Diamond kwa hiyo mm. ni ngumu sana kujudge uhalisia uh, 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 wa kile ambacho yeah, mwijaku sure. anakiongea mm. so sometimes alikuwa anaongea kama kumkera mm. Kifupi ni kwamba mjaku baba level his baba mm. wote hao ni wachangamsha genge so tutawasikiliza tunacheka kwa sababu tu wanavyoongea ni vitu ambavyo vinaburudisha sometimes vinakera mm. mashabiki wengine wakati wengine wengine wengine. Wengine. ndio lakini asilimia mm. kubwa yeah. mjaku akikwambia kitu 
asilimia sabini kinazaka kuongwa 30 ndio kweli labda ila baba levu bwana baba levu ana chumvi lakini baba levu sometimes anakupa vifaa kweli ah ya levu yeye yeah. anaeleweka yuko upande gani mm, yeah. unaona mm, sure tofauti na mwijaku ambaye hata sasa hivi tunaona atamponda mm. diamond mm. but we all, we all know the truth yeah Sindi mpe hela sasa hivi mpe kanizungumzie mm. hata kujui hata kutengenezea story mm, kabisa <laughs> hey, <laughs> hata kutengenezea story na atahamisha <laughs> watu mpaka details zitaweka uh-huh. so tukirudi tuki kwenye issue ya, ya Paula unajua Paula ni type ya wasichana ambao kiukweli maisha yao wameyaweka hapo kwa expensive yani mm. matumizi yeah, she's not a cheap girl yeah, yani ukiangalia page yake kama unasema picha na nini mavazi kuvaa hizo anataka vacations leo Zanzibar South Africa wapi na nini sasa vyote hivyo vinahitaji pesa kwa hiyo mm. kama ni ya pecha ya lolo huwezi ukasema unamiliki mwanamke kama huwezi mood yule eh na ndio maana kwa alichosema mjako ni, ni kina ukweli kwa asilimia kubwa kwa sababu Rayvanny alikimbia kwa Faima akisema kwamba mm. Faima anatumia hela nyingi sana na amekuwa kimshauri hamuelewi na nini. Sasa akatoka kule kaja kwenye mm. sehemu ambayo ndio inachota hela zaidi mara nyingi zaidi namba e, range. Na, na uzuri wa kule alikuwa ile mama yake mama mtoto wake. Yeah. So hata kama anahudumia anamhudumia mzazi wake mm, lakini sasa huko anahudumia mwanamke tu ambaye kwanza na vitu vingi kichwani. Hawezi kusema eti Rayvanny ndo mm. ndo mwisho wangu. Ndo kwanza ni sasa hivi ndo anaanza maisha au mm. Kwa hiyo anajua tu atatoka Rayvanny kuna wengine watakuja. So unahudumia eh, mtoto wa kike ambaye unajua ipo siku anakuja kuchukuliwa na mwanaume mwingine akaja kuolewa na mwanaume mwingine 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 huko au vipi. Mm. So ukimwangalia type ya Paula, I mean Paula ni type ya eh, watoto wa kike ambao maisha yao ni very expensive, eh, kula yao, va yao, kuishi kwao. Imagine tu sometimes anaweza kataka kusafiri kwenda sehemu tu kwa ajili ya picha na baby lazima kama sasa kwa South Africa. Mm. Na mama yake pia anaona kwa South Africa. Ah okay. Eh ukienda pale wanaandika on the same location. Mm. Oh. Sant- Santon. Mm. So watu Tang. Ah kumbe kwa South. Wote. Sasa imagine unaenda huko unafikiri unakalia nini ni mzee? Umetoka zako Tanga ndani ndani huko. Pale twaje kule uposema kule Pangani. <laughs> Kipumbwi. Kipumbwi eh. Yeah. Kipumbwi. <laughs> <laughs> kama mtu mmoja akatambia kipumbu tuna hela wewe <laughs> kwenye ile story kipumbu yeah. yeah. na zako za uvuvi <laughs> ah eh, unaangala wa mbili tu lazima upasuke ah. <laughs> okay ah uh, juni 27 paula goma kumita mwanaizi baba uh, post picha akiwa na baba yake pifunk na kajala enzi mdogo ilikuwa bado uh, kurudiana kwa mama yake na harmonize hakuja mwingia vizuri. Kwa bado alikuwa in denial. pete pale. Eh, alikuwa hataki yeah. kabisa kuelewa kitu kama hicho. Mm. Mm. Sawa sawa. Mbali na kwamba aliibuka kwa surprise. Lakini bado siku moja ndio akaja akashare hiyo post. Mm. Pole naeleweki Paula. Alikuwa eleweki. No, inahitaji process. Mm. Alihitaji ku process vizuri. Sasa sa, kukubaliana na hali ile. Sasa tunataka tulie basi unajua ukiwa na post mtandaoni kusema ah mimi sijua zile kesho na hivi wote wakatukuelewi. Mm. Kuna kuna Sijaji sana lakini mtoto mdogo bado yule. Nani? <laughs> Paula. Ngumu. Mm. Lakini mwisho siku alizoea. Hai. <laughs> June July 15 birthday ya Paula Kajala alipia billboard mnazi mmoja. Aruka live apiga simu akiwa Doha na harmonize. Ah siku hiyo uh, Paula alikuwa amefurahi sana mm. after one of the of very few days unasikia sauti ya Paula. Mm. Wewe unajua sauti ya Paula? Mimi. Mm. Ya yeah, najua. Ukimsikia kwa mfano hivi nje naongea Paula utajua no, ni yeye? No no no. Chris najua. Unaijua? Mm. Okay. No, Yaani bado yani haijaingia kama ukimsikia Hamisa hivi ukimsikia Gigi ukimsikia na huyu shida yake umeona huyu eh huyu ana tatizo moja la ku notice sauti za watu mimi sikuna sauti za watu ambao hata ukiniambia sasa hivi eh. watu wanaikaga matangazo tu unajua ni nani huyu najua yule ni nani huwezi mm. ukamsikia basi huyu anatangaza kwa radio muda mrefu mm. mara nyingi wanamwambia au huyu fulani au huyu jamaa ye kapa hapana huyu ndio maana asishangai bila Hamisa hawezi kupoteza sauti yake yeah, yeah, yeah. am, 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 ama ama uh, Irene mm. Wopa unajua zishaingia ushazisikia sana. sana sasa Paula bado hadia msikia sikia na sijui lini atakuja kujiachia kuwa mtu wa alimamde watu eh <laughs> sasa hiyo hiyo ni hiyo ni common sana <laughs> okay sawa July 19 hatimaye Paula athibitishe kuwa yupo single so it was official kwamba yeye na Revani bye bye mm, bye boy Mm. Alafu cha ajabu ni kwamba unajua toka wameachana hakuna mtu aliyekuja kusema sababu za kwa nini waliachana. 
Haijulikani eh? Haijulikani issue ni nini yani. Paka kuachana story Ivani. Haje mm. kuzungumza hiyo kitu so Paula mwenyewe. Kama ni kweli labda ni issue kweli matumizi. Pengine Ivani kaona mm, basi kimya kimya tu ile baby nitumie laki mbili sina basi sidhani kama hiyo itakuwa ni sababu labda aliogopa pia kumbeleka mjini i think kuna sababu zingine zaidi maki vijana wale au labda unajua pia samsema sema unufaike na mahusiano yako unaona mm. wewe upate faida yote unatoa tu nakimbia faida gani sasa nataka upate kwa mtu kama Paula mm nataka upate faida gani kwa Paula faida faida ipi ambayo ni kubwa zaidi ya raha anazokupa mm sasa kama unajua ile zakawa unajua raha ambayo una unachokitoa pia unajua unachoki hiyo ni win win situation kivipi mimi natoa unataka Paula atoe nini ah sasa kama kweli lakini afurahi labda penzi yani enjoy mahusiano mm-hmm. wanakirana sana labda kikawa uh, vibe unajua zile kuna watu kikaa pia yeah. hata masaa matatu bana alikuwa anafunga safari anaenda mpaka kule Uturuki alikuwa anasoma Paula basi tu ile wenyewe kujikutaka watu waone kama naye pia mimi nafikiri matumizi. Mimi nadhani hiyo ni ni factor kubwa. Nadhani mm, factor kubwa. Mm, kwa sababu ndio kilicho mkimbiza kwa Faima. Sasa kama kilimkimbiza kile huko tena akakuta kina kerefu inakwaje. Make make uh, photo shoot ni muhimu pale. Mm. Mm. Unaishi kwa photo shoot. Eh sasa hizo photo shoot kupata professional photographer si wela ndogo unajua. Sababu wanatembea na Bernard wale. Mm, ana, ana, ana videographer mimi. Oh, ana mlipa. Mm. Kila kitu gramikie nini sasa unaona gharama hiyo. Yaani kutembea tu Paula ana timu yake. Mm. Sasa ana timu. Paula ana timu. Ana timu yake. Anashikaji. Kama wangapi? Ile siku tu tumekutana Kigamboni. Mm. Alikuwa na watu kama watatu hivi. Na wenyewe age, age mate. No, mwingine ni mdada bila fani mkubwa inaonekana ni kwa ajili tu ya waangalizi na washikaji wa wiki. Ah, haya. Sasa sijui. Okay. Kwa so, yuko nao wale imagine. Kwa hata kama nasafiri kwa mfano maeneo kama Zanzibar hapa haiwezi kwenda kwa nao. Kwa wale na maana hoteli, vyumba wafanyaji. Kwa hiyo mwanaume ndo inabidi upasuke. Yeah, so yeah, so ndo gharama huwa zinaongezeka hapo. Mm. Mm. Kwa sababu kwa sababu wale wale ndo furaha yake wanamchangamsha. So unataka muende wawili. Kwa mwanangu shika hiyo. Mm. Acha hiyo. Ona. Globe way haiwezeka. Mzee wa Globe way. Ona. Sema uzuri wa Rayvan mnachomkubali. Eh. Yaani huwa uh, yaani sio fala kwa maana kwamba apigwe wewe abaki anapambana tu unajua mzigo huu uh, unielemea kwa mainao a a hawezi napiga chini siwezi siwezi hiyo okay. ni akili mm-hmm. yeah sasa so, so. okay so uh, twende kwenye uh, pini Julai 25 Paula Tamba na Range mama yake Kajala tazama video hii mashabiki wafunguka haya kwa hiyo tayari tunazo kuona ule ukaribu umerudi mm-hmm. au sio mm-hmm. okay paula awachana wale wanaopinga baada ya kusema ametumia milioni tano kwenye maandalizi ya duka lake august 6 mshauri wa duka ya mara nyingi tunapita tuliona hapa mbona mimi kila siku nikipita limefungwa lile duka anafungua saa ngapi sijui sijui biashara inafanya saa ngapi pale labda na oda Mm? maswali ambayo nadhani sijawahi kuona liko wazi lile duka unajua ni maswali ambayo wengi wanajiuliza hata mimi mwenyewe pia mm. na kibao kipita pale ndio tulimefungwa yeah. sijui ana, anafanya biashara sana ngapi na oda 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 vipi labda anatuma mikoani nini usio <laughs> kutoka jumla anauza kwa oda labda na watu wake ambao kwa oda <laughs> alisema gigimani gigimani nakumbuka alienda siku moja live akawa anaachana au auza nguo sio na nini nini I don't think kama we, wote wanaofanya biashara ngoi ni walipa especially master. Mm. Yeah, kwa sababu wengine wanafanya kwa sababu labda hakuna idea nyingine mtu ana wazo la biashara gani afanye. So biashara mm. pekee ambayo ipo ya kufikirika haraka duka la nguo mm. au sio. So unakuja kugundua baadaye labda baada ya kuona hakuna return labda biashara iko hivyo ambavyo ulidhani. So I don't know. Though mimi nimezungumza na siku ya Kigamboni anasema kwamba ya biashara nzuri na nini napata hela so sijui kama ni nilikuwa ni, 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 ni lugha ya kibiashara ama ni kweli walisia ila kwa milioni 500 pia ni kitu ambacho mwenyewe ni question sana 500 zimeingiaje pale mm mm 500 ni era nyingi sana era nyingi sana yeah. kitu cha milioni 500 mzee bonge moja la investment sasa milioni 500 sana na mimi na kujenga bonge mash so unaweza kufikiria ni milioni 500 unawekaje dukani ni era nyingi sana au sio maduka mengi labda mtu akipigia mahesabu haraka haraka duka ambalo labda hilo hilo limeendaenda sana aliongea na ni Fred Vunjabei nitotolea mfano kuna duka la Jema Bigi tu machimane yule mm. 
akawa anasema sijui milioni 30 migarini msini ni nini almost kama milioni 50 mm. kukamilisha afu duka ni kubwa jamaa ukienda pale limejaa liko sinza mm. lime designiwa vizuri sana anauza viatu tupu mle ndani milioni milioni 50 yeah imagine milioni ni maana ni kubwa kuliko atala kubwa kuliko atala paula yeah. sasa ndo jiulize milioni 500 zimelala wapi na material labda viatu ni expensive kuliko nguo mm. tuko material ambayo ya design mle ndani material gani material <laughs> mweke gold mle ndani au sio sikana vitu flani hebu nikuulize kuna ulazima gani kwa binadamu mwenye akili timamu kwa mazingira hapa Tanzania kwenye biashara tena kuweka milioni 500 dukani mm. unapata nini Mm. Ah, labda pale nafikiri wewe zimeongozwa sifuri. Yeah, of course, hilo ndio ndio. Yeah, milioni metano ile ni nyingi hapo. Ni ni ngumu kwa meza. Mm. I guess kumi harmonize ampongeza Paulo akakufungua duka lake, akamwambia your dream came true. Agas 28 Pfan kabariki duka la mwanai Paula alitembelea pamoja na mkewe na watoto wake. Ilikuwa ni kitu kizuri sana yeah, baba. Sana, yeah. Kwenda kuangalia duka la milioni 500 linafanana vipi mm. <laughs> 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 abane athibitishe kwanza <laughs> yes but it was good kuona yeah. uh, kwamba it's all good between kati yao okay uh, august uh, september 8 paula msifia monaise kwa mara ya kwanza unajua baba ampiga dongo roivani alegeza eh. kaza alegeza ukiona ukiona kwamba ana, kama hivyo alimpiga roivani dongo basi ilikuwa ni break up flani hivi ya kuumizana. Mm. Unajua baba unajua unajua kama unajua. Mm. Wewe unaweza sio unajua. Alisema unaweza kushindana na I mean sinazungumza kauli ya Paula. Eh. Yeah. Kama unaweza kushindana na Konde wewe, yes. sio Konde wewe. Mm. So inaonekana bana Konde, unajua Konde ni mtu wa kujilipua. Mm. So alivyoona huyo mtoto kuna vitu fulani anataka akampa. Mm. Na duka anajua usikute harmonize kaweka kila kitu pale lake. Never know. Pale pale, pale kuna mguu pale wa Konde pale. Inaonekana kabisa. Kuna mkono pale tumia inawezekana kaweka hela yeye pale. Mhm. Pale. Pale tukitukana. Kwa nini tuwe juu ya mimi? Paula anatoa wapi? Sasa ni kama ameweka hata 10 pale. Yaani ya, nafikiri Paula anatoa wapi pesa? Asibuse boy boyfriend mpya baada ya baada ya nani? Mimi na sajua sam. Ya Rayvan. Sometimes mjini kuna vitu vya mbeo mbeo vingi vingi ile. No, mimi. Eh. Mimi. Mhm. Na unataka kusema nini? Mzama file. Exclusive kabisa. Tuvuas. Ni nacho kiamini mimi unajua kwa mazingira ya duka lililofunguliwa kwa nini ya kufungua kipindi chote hicho mm. kwa sababu wameachana na Rayvani hawajahai yapita miezi mingi sana so wamempata huyo boyfriend wa kumfungulia duka mapema hivyo si mm. siamini kitu kwamba uh, boyfriend mpya ili kumlegeza bibie kampiga off kampiga kitu kizito kama basi harmonize asingeingia front kwa ndio ile siku pale kuna boyfriend pale Hmm? Kuja pia mnaweza kwenda pale usiku pale hmm. ile kujitoa sana. Hmm. Sawa, inawezekana kuna mtu labda so boyfriend lakini kachangia ile duka kuwepo lakini Rajabu hmm. pale kuna asilimia yake. Kwa sababu angalia tu siku ya nini walienda pale na Kajara na hmm. tu ile mwenye kuivalia ile issue eh, kufalia njuga. Unajua mnaweza na mtweet kama Dauta sasa binti au sio. Ingekuwa limefunguliwa na mwanamume mwingine, hamnaweza hmm. mwenyewe singekuwa na hiyo. Asingeenda. Asingeenda. Kwa sababu kwanza kwanza pia ile issue ishi kuna wasafi mm wakawa ni promote nini wakaja wakamoji pale eh ile siku pia walikuepo kwenye coverage mm. Mwana, lakini ajabu akaenda kama kawaida mm. na unakuwa unafikiri pale kama dingi pale kuna kitu amena nini sasa napenda sifa na ajabu mm-hmm. na nadhani yes. alifanya vile kumuini yule mtoto hey. kwa sababu huwezi ukawa na enjoy kuwa na mama kama mtoto wake hataki mm. na unajua sina mm. moyo wa Kajala ni Paula mm. au sio so Kajala naye hawezi tu kuwa na amani kuwa na mahusiano na wewe wakati mtoto wake akupendi mm. so una, una uini vipi upendo wa Paula unamrudishaje Paula kama kuomba samahani nimemlea mama Renji mtoto chukua duka basi uh, the whole situation na kurudisha hawa wili ilikuwa ni very expensive kwa ke expensive kwa <laughs> kweli <laughs> <Very, very, very. laughs> ah, ah, i say Haya, uh, September 11 Kajala mpeleka harmonize kanisani. Hatimaye Paula watambua kwa kuita wazazi wake. September 13 Paula amuita harmonize baba, waandikiana maneno matamu ya mtu na bintie. Unaona? Mm-hmm. Paka kupata ya nguvu ya kumuita baba kile chuma kilikuwa kibishi. Mm. Inawezekana mimi ndo kalegezo na kitu pale. Kuna, kuna kitu kimefanyika. Yaani tuso hivi hivi. Yaani kuna, kuna kitu kimefanyika ambacho kimemlainisha Paula. Beregwa. Eh? Beregwa, beregwa beregwa ndio nini sasa ndo nguvu za kiume okay mshiko mm, october 5 family moment utapenda harmonize kajala na paula wakicheza pamoja ya meloa eh mm-hmm. 
na mambo yalianza kuongezeka baada ya duka ujue zote zote ni baada ya duka mnazidi connect dots eh baada ya duka akaelegea kabisa mchawi duka ndio maana akaambia unaweza shindana na konde wewe unashindana kwa nini konde kafanya nini kama umeshindwa kutoa la kununua wigi tu la 300 eh wenzio kaweka mpunga sasa itakuwa ina maana hiyo eh inawezekana eh okay Novemba sita Paula Alamba Dili la ubalozi wa Mag, eh, Mags Fashion ya Marekani afunguka mengi. Chris ulienda? Yeah. Ilikuwa ni kitu gani iki? Well, Maggie Bushiri tunamfahamu mwanamuziki lakini na amehamia amarudi Bongo au no, 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 hayupo. Okay. Ila ana ofisi yake kule Kigamboni. Uh. Ana show na nguo na nini lakini anaziuzia Marekani. Okay. So anashonea hapa atajaki yake huko Marekani so zina wanazishipa kutoka hapa kwenda Marekani. Mm-hmm. So akafanya hivyo kwa sababu alijua maybe kuna watu watahitaji hapa Tanzania ikitokea in case watu wanataka nguo zake basi wali, wameingia partnership na Paula. So nguo za Magi pia zinapatikana kwenye duka la Paula. Mm-hmm. Lakini pia alimchukua Paula kama ambassador Balos. So ndo kicho ambacho kilikuwa kinafanyika ile siku pale na Paula alikwenda pale amkuja usiku usiku hivi nadhani. Yeah. Mm-hmm kafanya kilicho tupeleka pale ametambulishwa kwa balozi na nini msha siku tuka tuka tumeagana kivu okay yeah so uh, ndio deal uh, latest ambao Paula ame, ameipata lakini uh, brand ya Paula mwaka huu umeionaje kuna growth bila shaka yeah sama kuna kuna ukuaji mm. ya yeah, sababu mwaka huu pia tumeona akipata baadhi ya deals na madili ana posti of mm. course ni nadhani ni amekuwa influencer kwenye baadhi ya uh, brands uh, utaona kwenye page yake huwa sio mtu kutangaza sana sio mapress manini lakini utaona tu labda hizo tags na nini okay. zinatembea sana kwenye page yake so kwa namna moja ama nyingine ne, kama ataendelea ku maintain kuisafisha brand yake ikawa sio ya maskendo maskendo ma vitu vitu mengine mengi mm. naona na potential hiyo ya kupata makampuni makubwa ambayo yanaweza kama mimi na kufanya naye kazi lakini so far mwaka huu umekuwa ni mwaka wa kujifunza kwake kwa sababu ya yaliyotokea last year kwa mkia tena mwanzoni mwa mwaka huu na nini so naweza kusema mwaka umekuwa ni shule sana kwake na kama amejifunza vizuri basi na mimi next year kwa maana 2023 akichanga karata zake vizuri Inaweza kuwa ni mwaka wa neema sana kwake. Inawezekana pengine kuzungumzwa sana ukuaji wake kuanzia mwaka jana mwishoni mwishoni na mwaka huu. Labda pia imechangiwa na hizi drama ambazo zilikuwepo. Unajua kuanzia wakati wa harmonize na ule ugumvi wao, Rayvanny hapa kuoneka katika mahusiano akaja wakaachana vitu vingi sana kwa sababu ukiacha hapo tuangalie nyuma before harmonize Rayvanny hakuwa ni mtu wa kuzungumza sana na Paula mm. wala alikuwa tu mwazii kabisa lakini baada tu ya kujiingiza katika hizi harakati mwana mahusiano nini e, mama yake harmonize imemfanya amekuwa na anazungumzwa kwa hiyo sasa ili ku maintain jina lake inabidi sasa awe na akili timamu inatumia akili nyingi sana asiendekeze e, hizo drama ambazo zinamfanya onekane mtu wa ajabu mm. ni, ni atumie mbinu ambayo itamfanya akue kupata madili makubwa bila kuonekana wa ajabu. Na unahisi kwamba Paula mwenyewe kama yeye yani anaweza kutengeneza habari na watu wakamzungumzia bila kumconnect na Rivani, Harmonize, Kajala. Anaweza. Ameshajitengenezea jina lake mwenyewe. Mm, anaweza. Anaweza yeah. kabisa. Yaani sasa hivi anaweza katokea kwa na mwanamume ambaye sio maarufu. Afu mwanamume akapata umaarufu. Mm. Sasa ukishafikia katika level hiyo tayari wewe ni news maker sema na bidi na mwanamume tuone hmm? ayo na mtu tuone kama no, unafikiri sa amempost mwanamume wake leo labda mwanamume mwenyewe yuko vizuri vacation labda sio wapi na nini tukaanza kuona zile bata na kizao mbili tu hizi kwamba wanaachana ah wanapoteka no issue ni kwamba anaweza katengeneza story akawa ni mtu wa kuzungumzia yeah, 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 anasema yeah, 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 kabisa of course hayo yeah, 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 paula yeah, shoka mkubwa kwa maana kasha tengeneza kasha tengeneza jina lake yes Mm, kwa hiyo anaweza akasimama mwenyewe kama mwenyewe. Rayvanny unajua tu kuwa sifa mtoto wa Pfunk na Kajala mm. ilikuwa ni sifa tosha. Ama drama mengine yamekuja tu kumuongeza sasa kwa kumuingiza kwenye hizi page za ombea na kuzungumza kiumbe ombea zaidi mm-hmm. au sio. Lakini kukua, hata isingekuwa Rayvanny na Harmonize yeah. angekuwa tu yani tu kuwa na sifa kwamba ni mtoto wa Paula na yeah, yeah, na yeah, 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 yeah. Kajala na na, na Pfunk. Yeah, sure. Hata ingekuja kutokea akatoka na mwanamume mwingine ingekuwa mm-hmm. kujakuwa ni story kubwa ambayo sio maarufu kabisa. Mm-hmm. Mfano mzuri ni yule mtoto mwingine wa Pfunk anaitwa nani yule? Uh, nani T? 
yule alikuja hapa po... nje yule anaitwa nani yule msawe mm. jinaki na kutoka kidogo angalia tena namba lakini jina lake inaanzia na p eh p yes yeah. angalia namna ambavyo alivyofanya vitu vidogo lakini stories zianza kuzungumzwa kuhusu yeye mm. tu just hivyo hasa naye angesema awe ni mtu wa kwenda na mambo mitandao yeah. tayari angeweza kutengeneza story lakini kwa sababu yote ni kwamba nyuma wana watu ambao ni maarufu waliobeba mm. baba na mama imeshawe kujulikana kwa nini kajala ali uh, i mean uh, paula aliacha shule chuo uturuki haijawahi sema lakini nakumbuka aliulizwa akasema bado anasoma tulivyokuwa gamboni akasema eti bado anasoma sasa sijui anasoma okay yeah. 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 online sijui kitu kama hicho mm. vyo huria vile shule huria baba yeah. nadhani uh, uh, paula anaweza katengeneza maisha kwa namna nyingine bila si lazima aende kupata degree sio nini mm. no, na, uh, she can still make money kwa ye kama yeye uh, kupitia kama influencer kwa sababu anavyozidi kukua uh, jina lake linazidi kuwa kubwa and sasa hivi imekisha prove kwamba kuna watu ambao sio mwigizaji sio mwanamuziki ni afanye vitu vingine ama ama ni historia yake ni hivyo lakini havifanyi sasa hivi mm. ila tu kwa sababu ni maarufu anaishi mjini kwa matangazo mengi mtu mm. kwa mfano mtu kama uh, lulu mm. Lulu ah, mara ya mwisho amefanya movie ipi? Dam ref sana. Dam ref sana. Hayupo kwenye top 3 alifanya moja dam ref sana. But she's living large. Mm. Anaingiza pesa kama influencer kama nani. Yaani as long as ulishaye kujenga jina lako kwa fani fulani, mm. ukafika level fulani hata kama usipofanya hayo tena bado utaendelea kuwa na maisha mazuri. So unamuona Paula ni mrembo. Eh, atakuwa ata na maisha tu mazuri as long as watu wanajua kwamba ni maarufu na ana followers wengi or something. Yeah, yani kinacho... so lazima aende shule. Yes, kinachombeba ni hiyo backup kama mbavu tunasema. Unajua uh, uzuri ni factor kubwa sana. Mm. Kwa kuna wazuri wengi hawajasogea kama mtu posh queen. Posh queen ni miongoni mwa wadada wazuri sana kutoka TZ. Mm. Lakini huwezi kuona labda kusema atengeneza story kubwa zile unaelewa za kusema kusumbua ikaeka wiki nzima na nini labda itokea ametoka na mtu maarufu yeah. ametoka na mwanamume mwingine tu akona mtu atajali ala nini au si au sio mtu wa hivyo nafikiri yule licha tu hivyo tayari hana hana historia ya kujiconnect na watu wote maarufu yeah. shida ndio inakuja yeye ye uma, ye alipata umaarufu tu kwa sababu ya alivyo yeye ya umombe yeye sio mtu wa ana hakuna connection yote yeah, yeah. kusema so naona kabisa mm. Paula akizichanga karati zake vizuri nafikiri ni Hamisa ajaye unajua Hamisa sasa hivi she's making a lot of money hatari sana Tia Paula ni Hamisa ajaye simanini yani kwa kwa namna anavyojibrand umeona page ya Hamisa ilivyokuwa safi yeah eh, kwa hiyo na yeye akiendelea hivyo hivyo nafikiri kama akipata watu wazuri pia kumsimamia nyuma yake anza kaja kutengeneza hela nyingi sana huko baadaye. Mm. Okay, sawa. Tu kuachie wewe vile vile bwana SNS. Uh, mwaka huu 2022 Paula umemwonaje ukuaji wake? Je, yeah, ana uh, kuinspire na unapenda anavyokuwa? Nini ambacho unamtabiria uh, katika maisha ya Jayo kama uh, mtu maarufu? Tuambie katika sehemu ya comment. Sana sana kwa kuwa nasi katika episode hii Tuf, uh, tukutane katika episode nyingine nani tutamweka mezani kama focus. Wapo wengi sana ambao bado hatujia wazungumzia. Frederick Budala Skywalker Eskodona pamoja na Chris Favors tuko hapo tulikuwa pamoja hadi siku nyingine kwaheri.